在讲到开始前，请帮我们按赞、订阅、分享、打开小铃铛，打开小铃铛才不会错过我们所有最新上架的影片哦。然后不知道怎么订阅的话，扫这个 Q R code 就可以了。那接下来让我们一起来祷告，亲爱的耶稣，谢谢你，谢谢你永远爱我们，与我们同在。主啊，我们真知道我们爱是因为你先爱我们。主啊，谢谢你。当我们还不认识你的时候，你就已经为我们死在十字架上，为我们的罪、诅咒、疾病付上这一切的代价。主啊，谢谢你，我们知道这一切，我们虽然可以白白得来，可是却是你付上极重无比的代价。主啊，我们真的是有一个感恩的心，谢谢你所完成一切的事。并且我们也知道，我们学习定金在你完成的事工上，我们知道我们就能够越来越像你。谢谢耶稣与我们同在，也打开我们的心，打开我们的眼，打开我们属灵的耳朵，主要让我们能够听见一切你要对我们说的事。谢谢耶稣，奉耶稣的名祷告，阿门。今天的讲道其实也是我上一次的。就是我上一次本来以为我我大概呃可能十一点半就讲到完，就没想到讲超过，然后还有没讲完的，所以我就有了第二次的机会续集。所以不晓得有没有印象，就是上一次有听过我讲到，我上一集是在讲说呃如何轻松的跟随神。那我们今天要讲的是，我上次在分享圣餐的时候，我有提到说，就是呃我们要认识我们的神，对不对？可是，其实我觉得我有一点小小的需要补充，就是说，其实神认识我们，所以不是说哦，我要认识神，所以神才认识我，不是，其实是神最清楚了解、认识我们。可是我们不一定知道神认识我，所以我们常用错误的眼光去认识我们的神。但是，当你正确用正确的眼光认识我们的神的时候，你知道你会变得更不一样。所以我今天要跟你们分享的就是，呃，神认识我，我认识神嘛。那在呃，我分享这个信息之前，呃，问一下大家，有没有听过《爱的真谛》这首歌，或者是读过这个这个经文？应该大部分都都听过、读过，对不对？甚至不是基督徒的人，通常也都听过，因为这是一个非常知名的、知名的，就跟那个。奇人点一样，对，不是基督徒的人也几乎都听过。好，那我们请呃我们的童工帮我们读一下《爱的真谛》。爱是很久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望。凡事忍耐，爱是永不止息。好，真的很美，对不对？所以这首这首歌或是这个经文才会这样子的流传，而且大家也会觉得啊，这就是爱的标准，很美。可是我们要做到，是不是很难？我以前小时候，我小时候觉得很棒、很美，可是我做不到，因为我会以为这是我要对神。我要做到凡事包容，凡事相信，凡事盼望。可是我是人，我知道我做不到啊，所以常常就是唱过去，唱过去，唱过去。但是呢，并没有感受到这其中的精髓。直到后来，我才知道说，哦，原来不是这个爱的标准是神，他可以这样对我们做到，而不是神要求我们要这样对他做到，因为神知道我们做不到。当你知道说哦，原来这是神对我们的爱的宣言、爱的承诺、爱的爱的真谛，对，就爱的真谛，这是神对我们的承诺，他会做到这些事的时候，我就突然发现哇，好轻松哦！原来不是我要做到很久忍耐，又有恩慈，尤其是我们常常有时候祷告的事情，神你怎么还没有成就？然后以前我会觉得。你怎么可以跟神发脾气？后来还知道哦，原来是可以发脾气的。但是我们发脾气不不不犯罪，好、哦，就跟嗯生气但不可含怒到日落。原因是因为你生气那么久，第一伤身，第二你你可能会因为你在怒气当中做错决定，跟你可能会犯犯错。所以其实
包括很多事情，其实神不要我们做，其实是为了我们的益处，而不是。要限制我们，所以当我知道说哦，原来这是上帝对我的承诺，对我的爱的时候，我就觉得啊，真棒，而不是我要做到这些，然后我就觉得没有那么多的压力了。所以我不晓得大家对于这首歌，呃，或者说对这个非常经典的呃圣经经文，是不是跟我以前一样有错误的认知，就会觉得啊，我要忍耐。我对神要忍耐，我要忍耐到底，必然得救。因为圣经有这句话，所以如果上帝现在还没有为我成就，我要忍耐，然后我要不自夸，所以我要很谦卑。后来才知道，原来能够谦卑是因为我知道都是上帝做的，而不是我很厉害，我很厉害，可是我要谦卑，那都是强迫自己要去做到那一切。你不是发自内心的，其实你会很痛苦。所以后来我才知道，哦，原来是神。完成了这一切，而不是我要做到这一切，我才觉得哇，这真的是很很棒的事情。我们的神是多么的恩典、怜悯，而且还不轻易发怒，也不轻易对我发怒。感谢神，而且他凡事包容我，凡事相信我。你知道这个其实蛮重要的，因为其实呃，我们要做到很难。而且通常我要能够做到凡事包容、凡事相信，除非有人先对我们这样做。人跟神是不一样的，神都是先为我们做，然后我们慢慢的我们就能够做到。可是人人的这个本性，如果他从小没有被爱过，他其实不会知道怎么爱人。所以我们常常在讲谈恋爱过程当中，其实你也要先爱自己。你要爱自己，你才懂得怎么爱你的另一半。所以，同样的，其实是神对我们凡事包容，凡事相信。但是他能够凡事包容，凡事相信，是因为他从头到尾，你你你会做的所有事情，他都清清楚楚啦。对，因为他创造我们嘛，他最认识我们。所以，其实这是感到被爱的基础。凡事包容，凡事凡事相信，其实是被神包容、被神相信、被神接纳这件事情。然后，我也很感谢我在我的妈妈，在我的原生家庭，我都有感受到，因为呃，我小时候也是有叛逆期的，但感谢主，我叛逆期不长。嗯，我妈说的啦，我也我自己也不知道。那这是上帝对我妈的恩典，哈哈哈,哈。嗯，好，那我妈妈对我的包容跟相信，包含即便我做错事情，所以我其实接下来要跟你们分享，就是其实凡事包容，凡事相信，不是说哦。我要一百分，我要完美，所以上帝才包容我、相信我。其实我其实是很很知道，就是我在我的成长过程当中，我哪些时候其实就跟聪哥讲的一样，其实你自己做父母之后，很很多事情你可以有比较深的感受。其实孩子，父母知不知道孩子说谎？知道。可是当有时候为了怕被骂，你会很坚持的想办法。圆那个谎，跟坚持说我没有说谎这件事，其实父母都知道。可是到后面，父母为了接纳你，他就说：“好啦好啦好啦，就是这件事情就先翻页过去了。”可是他知不知道？他都知道。所以我妈后来都有跟我说，其实他都知道。然后包含我做错，其实他也都是呃，我我上次有分享过嘛，就是做错事情不可怕，可怕的事情是你没有回家跟你妈妈说，然后。跟你的父母说啦，因为小孩子嘛，小孩子没有解决事情的能力。比如说，呃，我小时候，我国中的时候，我们那时候大家已经开始流行行动电话。我的年代，嗯、呃，以前还没有流行行动电行动电话的时候，大家都是室内电话嘛。然后到我的年代，国中的时候就开始流行行动电话。然后从那个什么海豚机呀、啊，然后什么天使机呀、啊，啊，知道我说什么就大概知道我的年代。好，就是那个时候开始在流行。可是我那个时候才国中，国中还没满十八岁嘛，能够办电话卡吗？不行，可是国中已经很流行，大家人手一机了。那我其实是到大概高中，我妈妈才买行动电话给我。但是我要讲的是，我大概在国三的时候，我忘记到底是发生什么事，反正就是我拿我妈的名字去借我的同学办了一张信卡，就电话卡。然后呢，刚好国中的时候开始在流行谈恋爱，我我国中还没谈恋爱，但对那个女孩比较早熟。然后呢，他就拿着那只电话
打爆了。半夜谈恋爱打电话，然后那个时候记得吗？以前的呃行动电话不像不像现在，你可以什么吃到饱。以前没有什么，以前是一分钟什么零点六五元很贵，你随随便便你如果讲个一个小时，可能就几千块。然后他又是一一几乎一整个月都讲过夜，所以最后收到账单的时候是几万块。用的是谁的名字？我妈的名字。我闯祸了，可是我有能力，我有能力解决吗？国中还没有十六岁哈，所以不能打工。你的钱从哪里来？父母而来。我借我妈妈的名字给人家办了电话卡，然后我记得我是有告诉我妈的，而且我还帮那个同学挂保证，就是所以圣经说不要做保就是这样，因为我帮人家做保，可是问题是我有这个能力偿还吗？没有，所以好家在我们我们最大的中保是谁？耶稣，耶稣是无限大的，他可以为我们偿还，感谢神，所以我们不要去帮别人做保，如果你有需要做保的，请找耶稣。<笑>好，所以回来，所以我那一次我国中就就真的知道说，哇，惨了，我做的错，有些事情是我没有办法负责的。小时候我们会常常很想要赶快长大，是因为我想要为自己负责，我想要自己做决定。可是殊不知，其实很多时候是我们没有办法、没有能力为自己的决定负责。所以我也感谢神呐、啊，我遇到这个事情，我才知道哦，原来我我还不是一个有。完全行为能力的人，我没有办法为这件事情负责，所以我只好鼻子摸着回家找妈妈，告诉问妈妈说怎么怎么解决。我记得我印象中，我妈没怎么骂我、欸，哎，反而真的就是小事你比较容易被骂，真的出大事的时候，妈妈第一件事情不是骂你，而是她先想办法。跟你解决这些事，所以真的问题不大。耶稣最大，你不要想你遇到大麻烦你不敢找耶稣，其实你遇到大麻烦更应该要找耶稣。就像我从呃我的母亲身上学到，我其实犯错第一件事情，其实你根本没有能力解决，请直接告诉你的家长，请家长为你解决。所以当我们犯错的时候，请直接告诉耶稣，请耶稣为我们解决。所以后来我妈妈就出面去去解决这件事情，然后好像也找了对方的父母，然后谈判，然后讨论这个这个账单怎么付。这样，那最后到底怎么付完的，其实我也不清楚，因为我又没有钱，<笑>不是我付的。可是你看，我们犯错，谁谁谁谁负了那个责任？父母，所以我们现在犯错，谁负了这个责任？耶稣。可是我可以因此犯错吗？不行，这是牧师台上常常讲的，对不对？而且我们要从错误当中学到教训，所以从此之后我就不敢再做这种事情了。而且，嗯，我那阵子也就特别的乖，因为知道妈妈为了我付了几万块。当然，他们有协商啦，对方的父母也有付一些，但我,我记得对方家境好像也没有很好。其实我我们家小时候家境也不好，所以我真的知道，嗯，我妈为了爱我，然后为我付代价。然后还有就是，就是包容我犯错嘛，他也是凡事相信。这个相信是是也是发生在我国中的时候，我那个时候因为其实呃，我我之前有讲过，我是运动员。就是我以前是打网球的，然后我这辈子其实我没有考过联考，感谢神。然后我那个时候国中升高中的时候，就是呃球队有有学校直接来看，来希望我们整队就是去去他们学校读书。然后所以那个时候有一个私立的学校啊，就是来招募我们，然后还答应说要给我们奖学金啊什么的，就是吸引我们去嘛。然后，而且念那个学校是要住校的，所以在国中升高中这个暑假的阶段，他就希望我们先去那里，就是呃受训。然后在这个受训的过程当中，我就第一次体验了住校嘛。然后后来就先一个礼拜，然后这个要放假六要准备礼拜六的时候，父母就先来看跟接，然后。这些事情都是我妈后来告诉我的，我就自己很快乐在那边待一个礼拜啊，想说去有种就是去。呃，夏令营，然后住学校，觉得很好玩。晚上跟同学一起玩，因为我独生女，所以我其实很喜欢跟同学在一起。然后后来，呃，妈妈来了，看了看之后，我妈就跟我讲说：“呃，我妈叫我婷婷，我妈说婷婷，东西收一收，我们回家。”哦，但是我当下其实我也很乖，我没有问第二句。我妈跟我说：“东西收一收，回家。”我东西就真的收一收，回家。
，我也不知道为什么。我想说，我还玩得很开心，然后不是要住一整个暑假嘛？才一个礼拜，怎么就叫我回家？回家之后呢，我妈才告诉我说，这个教练把我。在他面前变得一文不值，说我呃没有没有上进心，没有学习的心，然后什么什么什么什么。我妈就说：“我的女儿才不是这样呢。”所以，我妈说她知道这个教练他没有办法给我好的训练跟好的教育，她当下就决定不要读那间国中了。即便呃她是私立学校当中有名的。然后，呃，还保证要给我们奖学金什么的，但是我妈说这个教练不行，而且那个教练还给我妈呛狠话，说：“哎，叫我关个灯。”我说：“不会，就走了。”然后还跟我妈说：“我以后嫁人，以后我妈可能还要来帮我盖被子。”意思就是说，呃，大概就是说我很懒惰，不受教，然后呃，我妈以后会很辛苦这样子。然后我妈就想说：“怎么可能？我自己的女儿。”不是这个样子的，所以我妈连跟我对我有没有做这样子的事都没有，然后她就是相信我不是教练讲的那样，立刻就选择叫我东西收一收就回家了。然后事实也证明，可以请玉俊传道来证明，我妈现在从来没有来我来来玉俊家帮我盖棉被，我还有帮玉俊盖棉被呢。然后而且我现在每个礼拜都会回家，然后。回我娘家，帮我娘娘家解决各种各种问题，然后也嫁了一个好老公。玉俊都会回去处理水电问题、智慧型手机问题、各样问题。我就我我我们夫妻就像我我爸妈的水电工，然后呃，所有的疑难杂症都找我们就对了。所以我确定，我不是成为我妈妈的负担，而是成为我妈妈的帮助。对，感谢神，所以我很感谢神，就是我有一个很好的母亲，在我原生家庭当中，呃，教会我怎么样被包容，怎么样相信。你认识的人，就是你应该，呃，不是听别人说他是个怎么样的人，而是你要自己去认识他。我觉得这是很重要的。所以，如同，呃，其实为什么我们常常鼓励弟兄姐妹，你们要自己有灵修读圣经，是因为你跟神的关系也不能透过别人帮你建立，你不能透过小组长帮你建立，你不能透过牧师帮你建立。但是当然我们都可以帮助，但是最重要还是你自己要跟神建立关系。包括我们在分享讲道的过程当中，其实也是我们自己呃在灵修的过程当中咀嚼神的话分享出来的。那感谢神，你们能够吸收。也很棒啊！但更重要是，你们也要自己建立跟神的关系，你们要有自己你们自己的喂养跟吸收。好，所以呃，我就很感谢神，在我的原生家庭，我有我我有学到这些事情，就是不管发生什么事，我知道对外我妈一律听我，对内就像我刚刚有讲的，我有没有说谎，我妈知道；我有没有犯错，我妈知道。可是她对外不会，她会留面子给我，她对外一律都是听我。回家再修理<笑>。对我，我我家其实是不是爱的教育？我家是可以打的。然后我也有跪过一整个晚上。然后我爸还跟我说：“啊，去睡觉，去睡觉。”你妈已经睡了，她不知道。你知道我不敢哎、欸，我妈没看到，我也不敢做坏事。对，感谢神啊！那我妈这样。这这个教育应该算是成功的吧？妈妈不在也不敢做坏事。<笑>对我妈没说我可以。结束我的责罚，我是不敢起来的。我那天就真的跪到早上起床，然后早上起来，我妈看到我说：“你怎么那么笨？为什么不回去睡？”我心想说：“你有没有跟我说我可以起来？”而且我那时候很大咯，可能可能有国中还高中了。对，好，所以，但这对我来说，就是对我的未来都有，对我人生品格都有很大的影响。我知道，即便我糟糕了，我我仍然我做错了，我仍然有避风港。呃。即便我做错事了，我妈妈都会站在我的这一边，跟我一起面对，跟听我到底。嗯，包括呃，我说了我是呃在基督化家庭长大的嘛，所以呃上一周巨星牧师也有提到，就是婚前性行为这件事情，在现代的社会价值就是已经觉得没什么了。可是，在我的我的家庭教育当中，这是绝对不行的。可是，在我的年代就已经是很很普遍了。我有一个国中同学，一毕业就结婚去生孩子了。所以，在我的年代，国中有婚前性行为已经是不到普遍，但是已经是有的
。那到了大学更是普遍。那可是我妈是教我说绝对不可以嘛。可是你知道，你跟你的孩子说不可以啊，我讲啦，就是。我算乖了，我妈不在我也不敢做错事。可是很多人是妈妈说不可以，你还是照做嘛。妈妈没看到就好嘛。那所以，我妈妈也以防万一，她还是有事先就给我打针了。她说：“婷婷啊，她已经有告诉我一切圣经的原则，为什么不要婚前性行为？她全部都教了，但是她还是以防万一跟我讲了。她说，如果你还是不听话的，你还是犯错了。”你还是做了，你还是犯罪了，你你还是做了这件事情。如果你真的怀孕，你不要怕被骂，你一定要回家来跟我讲，我们一起面对跟解决处理。我我虽然会骂你，可是我会跟你一起面对这些事情。对，所以我觉得很感谢神，所以我我不做犯罪的事，是因为我不想要我妈妈蒙羞。然后我也觉得，就是这是我对我我父母爱的表现，跟我对神爱的表现，所以我。我的确在这件事上，呃，我觉得身为一个基督徒，在这件事上，在这个社社会当中，其实有时候有一些吃亏。你在谈恋爱的时候，你跟男生说“我不能跟你婚前性行为”，我真的遇到好几好几个，就直接分手了。所以，我的确在这件事上，我觉得，呃，就是啊，我我们常常为了要坚持那个对的事情，我必须就是会受到一些，我觉得为什么我要承受这一切，就是。被分手会痛吗？然后我有做错事吗？没有嘛。你爱对方吗？爱嘛。可是你还是被分手了嘛？对。可是我觉得到现在我还是很感谢神，我有坚持我不婚前性行为这件事情，因为我才能够遇到这么好的老公。然后，而且我觉得我可以对神有交代，而且我觉得就是这个美好真的是留到婚姻当中是一件很棒的事情。好，所以我还是很感谢神，我能够守住。但是我也要说，守不住也不是，也不要，也不要定罪自己，因为重要的是，其实那个是我们跟神的关系。那我觉得我今天可以这么好，不是因为我很好，而是因为上帝把我放在这么好的家庭当中，所以我觉得很感谢神。好，所以其实当我们转念知道神是为我们好，而不是我们要为神做到这一切的时候。当然，我们即即便像我，好像做到很多，可是我还是不及神的十分之一。就是即便我觉得我可能八十分了，可是神可能为我做到的是一千分。但是还是很感谢神，对不对？好，可是我们常常会以为，呃，神很爱生气，可能会我常常会做不到。比如说，我能够做到了，已经是很棒的事。可是我必须说，即便在基督教界内。婚前性行为能够做到弟兄姐妹，其实还是比例还是不是很高的。即便他可能是第二代信徒，即便他可能是第三代信徒，甚至到越后面的可能，呃，他其实如果没有自己跟神建立关系，他其实还是会跟着世界的价值走。那怎么办？所以很多人就会觉得。但是他从小接受呃圣经的教育，他知道不可以嘛，所以久了他就会怎么样？他就会跟神渐行渐远。所以其实这是非常可惜的。而且为什么会渐行渐远？因为觉得反正我都做不好啦，我干脆就我干脆就就就就算了，烂到底。或者是哎呀，我如果被发现了，我可能会被惩罚，所以干脆。干脆不要不要那么常去教会好了，或是我不要那么那么那么跟神那么熟好了。所以其实呃，我们跟神的关系，其实应该是说我们会觉得神很容易生气，或是我可能做不对，我就得不到祝福。通常原因是两个，第一个就是我们的原生家庭带给我们的影响，甚至是嗯埋在我们骨子里的。嗯，因为亚当跟夏娃，记得亚当。犯罪的时候，第一件事情就是先推给夏娃，就是我们很习惯，就是别人的错，呃，我犯错是别人造成的，然后没有去承认跟面对自己需要面对的。那接下来，呃，我要分享一下，我的儿子大概出生大概不到两个月吧，他刚从那个月子中心回家的时候，他洗完澡还没穿尿布的时候，他就尿尿了，如同喷雾般这样咻喷泉。请问是谁要生气？他尿尿，他还没有包尿布，他尿在床上，谁要生气？我们的床，我要生气吧，对不对？
结果你们知道谁生气吗？陈星辰生气了，他就嗯、呃、这样生气，然后我就觉得超好笑，而且我没生气，我我我只是说。我还要安慰他说：“妈妈没有生气，你尿尿没有关系，我们赶快把尿布包包起来，然后床单换一换就好了。”然后我安慰完他之后，他就好了，好好笑哦！我想说，你犯错怎么是你生气，我又没生气，是我要我要洗床单，我要我要给你就是擦屁股，对不对？所以我就发现，我在这件事上，我就学到说：“哦，其实有时候是。”我们犯错，我们在生气，上帝又没有生气，可是我们已经自己在那边 keep 不本，你知道吗？还有另外一件事情就是，就是他大一点，他已经会翻身了。他洗完澡，我帮他遮住重点部位，不用担心。好，宝宝，妈妈有注意你的隐私哦，而且你这张没有露脸，没关系。<笑>他洗完澡，我要给他包浴巾，然后，所以我觉得牧师有一篇讲到讲的真的是很正确，那个围困的保护。他洗完澡湿湿，我要用浴巾帮他包起来，我在保护他，我要把他身体擦干。那那已经会翻身了，他只想着我洗完澡了，我擦好了，其实还没好。然后我擦好了，我要走了，他就一个翻身，然后就把自己困住了。他眼睛怎样看不到了？因为包住那个头嘛，要粘头发一起擦干嘛。然后但是他就还没有等我弄好，他就直接整个人翻身，然后就整个把自己。遮住了，然后我的第一个反应是什么？你知道吗？我的第一个反应是笑，可是他一点都不开心，他只觉得我被困住了，他都已经快要哭了。他下一下一秒拿下来是这样脸，脸臭臭的这样子，我就觉得哇，有时候我们也会这样，就是我们把自己困住了，我们自己把自己的眼睛蒙住了，把自己围住了，然后很不开心，很不甘愿。其实神是在保护我们，而且他很快就会帮我们拿掉。可是我们自己那边乱动乱挣扎，因为我我我叫他不要动，我要帮他拿下来，他一直那边挣扎，然后生气这样子。我就觉得，我当下是觉得好笑啦，但是我而且我还赶快一直叫他爸跟阿妈一起来看。但我相信上帝不会这样，上帝会赶快帮我们解决我们的困难跟问题。然后当当下我只觉得好好笑，他怎么把自己困住了，然后还在那边生气，然后我要帮他拿下来，他还在那边，因为他看不到，他不知道我在哪里，他不知道我要帮助他。然后我帮他拿下来之后，他就好了。那个哭哭叫，他没有到叫，但他就是，咦咦咦，一直一一直一直要讲话表达，说他看不到，看不到他被困住了，然后帮他拿下来，他就好了。但是他还是哎呀，反正冰草草，然后我只觉得很好笑。然后其实。对我们来说，对我们大人来说，这只是一件很小事。可是你知道，对一个只有嗯，这张照片应该是五个月，那对一个五个月大的小娃来说，这可能是很很严重的事情。所以，常常我们发生我们觉得在我们生命当中很大很大困难的时候，对神来说小事一件，可是我们又想要用自己的方式解决，然后越挣扎，其实越麻烦。所以，真的是。原地不要动，等上帝帮我们解决，这才是最棒的。好，而且呢，呃，感谢神，我们有一个很棒的牧师，我有跟牧师相信牧师分享过我我我这件事情，也是牧师提醒我说，其实有时候我也会这样，就是比较容易责怪自己，然后把自己的错误放大。其实明明大家都很爱我。也没有要责备我的意思，可是我们我很快就会陷入自责，所以也跟大家分享，有时候我们犯错的时候也很容易这样。把自己的错误放大，然后就会自己责备自己，哎，自己责备自己。<笑>然后，其实大家是想要帮忙跟爱我们解决这件事情，所以其实我们也是学习要跟正确的弟兄姐妹分享，要跟爱你的弟兄姐妹分享这件事很重要，不是到处去分享。约瑟的。的故事，牧师有分享嘛？他就是跟了错误的人分享他的异梦，对，所以跟正确的人分享也是很重要的。而且牧师也提醒我说：“哎，其实我们的心怎样，我们就会教育出怎样的孩子。”所以，呃，对我来说，这是很宝贵的一刻。我立刻知道说：“哦，我需要导正过来。”神很爱我们，即便我们犯错，神也会跟我们一起解决，而不是先定罪我们。可是有时候我们常常会很。容易的习惯的就是先定罪自己，然后因为那个定罪，罪会使我们跟神的爱隔绝，因为那个罪，我们就会，所以呃，其实有时候那个罪会隔绝，不是神不要跟我们在一起，是我们自己会
我们自己会逃，我们自己会跑，我们就不敢来到神的神的面前。所以当然还是鼓励大家不要犯罪啊，对。但是即我们要知道，是即便我们犯罪，我们还是要回到神的面前，让神来帮助我们。好。所以我相信，呃，有时候即便在我们很很蠢的状况下把自己困住了，对，但是神仍然要帮助我们。他会对我们生气吗？不会。你知道我看到的这个第一个反应是大笑，<笑>因为当下只觉得好好笑哦，然后我觉得很可爱。但我想，嗯，不知道我们犯罪的时候，上帝应该不会觉得我们可爱吧？对，但这个不是犯罪，这个是把自己困住。有时候我们。把自己困住也不一定是犯罪，而是撞墙期。我不知道我弟兄姐妹有没有遇到过。有时候我们有一个撞墙期，其实神看了只是觉得，你为什么要一直往错误的方向去呢？然后他一直要把你拉回来，你还一直我不要，我不要，我不要，我我就偏偏要往那个方向去。然后我还觉得你不要限制我的自由，所以。啊、uh, ，我觉得真的是在各样事上，我们要学习聆听神的声音。有时候，甚至是神透过弟兄姐妹，呃，爱我们的弟兄姐妹，或是牧者对我们说话的时候，不是说我们永，不是说我们永远是对的，因为我的意思说，不是说牧师永远是对的，也不是小组长永远是对的，也不是所有爱我们的弟兄姐妹永远是对的。可是，当大家都一样的时候，你真的要想一下，你有没有哪里需要再祷告一下，再修正一下？除非你真的有很清楚的。零售，那那个零售你也不要太坚持，你要分享一下，你要分享出来，让别人为你查验你所领受的是不是正确。因为牧师有提到过那个假神，有时候我们太专注在那个假神上，以至于我们会领受错误，然后一直要往错误的方向去。好，所以神不会对我们生气，神很乐意要为我们解决，而且尤其是常常这是我们自己造成的状况，但是神会说啊，够狼走呀，够狼搭吗？不会啦，对不对？个人造业，个人担。那刚那句是台语，对，神不会这样，神爱我们，如同我们爱我们的孩子，神很乐意为我们解决我们的问题，他很希望我们来找他解决我们的问题，而且神绝对会确保我们的隐私，对，如同我有记得遮住他的重点部位在拍照。哈哈哈，还有没有露脸？<笑>好，所以我觉得真的是当了父母之后才知道，原来上帝对我们可以这么宽容。他第一个反应不是生气，我对我的孩子第一个反应永远不是生气，除非我讲了很多次。对，有有有,有啦，他从出生到现在七个多月，我我有生气过两次，就是哄不睡。然后，但一定他有原因，但是我就是哄睡哄到。一个半小时、两个小时的时候，我也是人，我也会，我也会生气。对，但我生气也就只是偷打他的屁股，没关系，他尿布很厚。<笑>好，对，所以我在这样事上，我真的知道说，哇，原来以前我用很多错误的滤镜在看上帝，其实他背负了好多我们对他的误解。他其实，即便我们误解他，他仍然爱我们。好，所以这就是呃，我们层层的经历。但可是很多宝宝可能从小因为不懂。以为犯错就会被骂啊，所以他就哭，哭了之后就更讨厌，所以他就又在被骂，就进入一个恶性循环。所以做错等于会被骂，会被处罚，常常就进入我们的呃生命的蓝图。所以感谢神，呃，在牧师给我上那宝贵的一刻之后，我赶快把它截掉，不要让我的宝贝觉得哦，他做错事就会等于被骂，然后就会被处罚。所以也给大家这个分享，就是我们不要常常觉得我做错就一定会被骂，一定会被处罚，而是当你做错事的时候，请先来找神，这是更重要的。好，所以这是我们呃原生家庭给我们的影响。再来就是第二个，我们最常遇到的问题就是，其实可能还有第三、第四个，我没想到，所以对，所以大家可以嗯有想到的话，可以在留言补充给我。好。第二个问题就是我要分享，就是旧约当中给我们的影响，其实很多人都会在论线上。Q A 问牧师、巨星牧师这个这类的问题，就是为什么上帝在旧约这么的可怕？为什么上帝在旧约常常看到谁谁谁不对、不乖，做了什么就杀了谁，对不对？或是最有名的就是约伯，为什么上帝收回了约伯的祝福？等等等等。但、呃、我今天篇幅不够，牧师讲的很充足，请上我们的 YouTube 看，香君牧师跟巨星牧师都有讲到约伯。好，然后还有我稍微分享一下这个乌撒的故事。谁知道乌撒？耶、yeah, ，太好了，谢谢。对，我们的曲目举手。对
。对你有读圣经，感谢神，给你赞一个。对乌撒的故事，上次有人在论线上 Q&A， 好像问过。对，但我们还没有剪出来，我这边就简单分享一下。如果你没有听过这个名字，没关系，上帝一样爱你。好，乌撒就是去服了约柜，然后当场就被击杀了。所以有人看到这个旧约的圣经经文这一块的时候，他就觉得啊，上帝好严厉哦！他不过去扶了一下约柜，他当场就被击杀了。为什么会发生这种事情呢？呃，我先讲一下这这个这个故事的前因后果哈。乌撒的年代其实还有一个非常有名的呃圣经当中的人物，就是大卫。大卫我们都知道，其实大卫做的错事更多。可是大卫为什么没有被击杀呢？大卫因为数点百姓，结果害百姓被击杀。大卫犯过奸淫，但当然后他后来都有承受那个苦果。他因为犯了那个奸淫，他奸淫生的那个儿子也是出生就过世了。对，所以但是大家会觉得好像有点不公平，为什么大卫犯错都是别人死，对不对？好，那你知道？大卫有多聪明吗？大卫其实是活在旧约，也就是呃犯错，就他不是在新约恩典之下，他是在旧约。可是他非常的聪明，他知道上帝的恩典跟爱。我们来看一下下一个经文：至于我，我必凭你丰盛的慈爱进入你的居所，我必存敬畏你的心，向你的圣殿下拜。这是诗篇，诗篇大部分很多都是大卫写的。大卫他被神称为合神心意的人，即便圣经当中明明白白记下很多他犯的错，可是他很聪明，他知道永远抓住神的恩典跟慈爱。他凭什么进入神的居所？他很清楚的知道，我是凭神丰盛的慈爱进入神的居所。我们都知道，圣经当中其实也有记载，那个立位人要进圣殿，就是进入神的居所。他要如何洁净自己？哦，好多规矩，好，很很很多，很复杂。可是大卫他知道，他凭什么？他凭神的丰盛跟慈爱。所以很重要的事情就是，我们真的要知道，我们凭的是什么？我们凭的是神的爱，我们凭的是耶稣。因为神爱我们，所以神才会差派他的。独生爱子耶稣为我们死在十字架上，我们凭着耶稣，我们才能够。领受这个新的约，领受这个恩典之约，所以不再是看我们的行为做得好不好。所以，我们真要向大卫学习，对他凭着神的丰盛跟慈爱进入圣所。那我刚刚讲到嘛，大卫，呃，包括刚刚聪哥有提到，大卫被称为合神心意的人。可是我刚刚前面有讲了，他他犯了奸淫，然后奸淫犯完之后，跟着就杀人了，因为他要掩盖他的错误。要想办法杀了那个跟他犯奸淫的人的老公，所以他为了掩盖他的错，他也要杀掉别人的老公。你看这个人，他犯的错，吼、哦，十戒已经犯了两戒了，对不对？可是你知道，在旧约当中，一戒就等于你十戒全都犯了啦。所以他其实是该死的。可是你看看他怎么被神形容？我们来看下一个经文：现在你的王位必不长久。耶和华已经寻找一个合他心意的人，立他做百姓的君，因为你没有遵守耶和华所吩咐你的。好，我们会以为只有旧约，呃，撒母耳记是旧约上，好、哦，会以为是只有旧约才称他合他心意的人，没有新约一样有。呃，我们来看一下新约使徒行传十三章二十二节，既废了扫罗，就选立大卫做他们的王，又为他做见证说。我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。所以你看，新旧约都有提到大卫是合神心意的人，废了扫罗王，改立大卫。所以，即便他做了那么多，我们会以为撒母耳记上是旧约，所以只有旧约啊，因为他还没有犯错之前写下的。可是你要看，在新约。神仍然在他犯了那么多错误之后，神仍然同意大卫是合他心意的人。为什么？因为他很清楚知道上帝的恩典，他很清楚知道他要抓着神的恩典跟慈爱。好，所以我们真的是要来
来学习，用正确的眼光来看神。所以旧约可不可以读？旧约可以读。好，我们还是有很多可以学习的，只是要用那个正确的眼光。那如果你呃，除了大卫、约伯、乌撒，或是你还有看到其他地方，你觉得，哎，为什么上帝这样，跟我认识的新约的神不一样的时候，没有关系，你读不懂，请来。论线上问巨西牧师，巨西牧师很乐意教我们用恩典的眼光来认识我们的神。好，然后来，接下来我们来讲我刚刚讲提到的乌撒，乌撒跟大卫是同一个年代的，因为等一下你看这个这个经文你就会知道了。然后乌撒其实篇幅只有短短的这几节，简单来说，乌撒伸手扶住神的约柜，然后下一节，神耶和华向乌撒发怒，因这错误。击杀他，他就死在神的约柜旁。这就是嗯，两节很重要。我把重点讲完了。他伸手扶约柜，然后他就被击杀，他就死了。所以很多人看完就说：“哇，上帝好残忍哦！”乌撒只是好意想要扶约柜，他、啊、怎么就被神击杀了？我们来看一下，上帝是为什么会这样，而且可以来了解一下事情的始末。我简单说一下哈，因为我们时间关系，其实这个时候是大卫刚当王不久，所以。他对神的心意是很好的，他想要恢复以色列人敬拜耶和华的风气，所以他想要迎约柜回来。那我顺便补充说明一下，约柜本来是本来就在以色列境内，但是呃，因为大卫想要迎回主要的城市这样子，然后要恢复就是以色列家当中敬拜神的这个风气，所以他想把约柜迎回来，而且他哦真的是呃击鼓跳舞，然后用了。就是很热闹的方式要赢回来，可是我们看六节哈，你会看到大卫其实用了错误的方式，他用什么？我们看这个经文就会知道，因为牛失前蹄，然后所以表示他用，然后你再往前看第三节有提到，他们将神的约柜从刚上亚比拿达的家里抬出来，放在新车上，所以表示用什么牛车？如果有读再往前读的人都会知道，约柜不可以这样运。约柜要怎么样运？约柜其实上面是有杆子的，是要它就是有一个环，你可以穿过杆子，然后是要人扛约柜。但是他们却，但是大卫他们却选择用牛车运约柜。你知道这是谁做的事吗？这是非利士人做的事。因为再往前的话，你会知道，呃，约柜之前本来在以色列家，但是因为以色列人那时候跟非利士人打仗，然后呢？他们没有求问神，他们只觉得把这个约柜当成，的确约柜是神同在的象征。可是他们，他们根本就只是没有问神，他们只是觉得，哦，把这个东西当成一个武器，我约柜抬出去就以为我一定会赢。所以他们打仗的时候，而且那个时候当时的祭司也做的不好，所以呢，他们以为他们这样会成，结果，结果失败了，打败仗，而且约柜还被非利士人。带走。那其实你们觉得是神让自己的约柜被抢走，会丢脸？其实不是，其实神是透过约柜到了非利士境内，彰显了自己的大能。所以，呃，我们都知道，如果你有读旧约圣经的话，你会知道，呃，约柜在非利士境内，不管在哪个城，那个城的人就生。痔疮，所以吓死他们了。所以，而且还发生了那个大滚庙事件。所以，其实约柜的确是很神圣的。所以，其实是以色列人没有好好的跟神建立关系。当你以为你有圣物，可是你跟神没关系的时候，你有圣物有用吗？没有。所以，重要的还是我们跟神的关系。所以，反正以色列人在这件事上也学到教训，非利士人也在这件事上学到教训。他以为抢了。抢了以色列人的这个约柜哦，哎、欸，就就就就很强呀，很很风光，以为以为是什么好事，其实不是。不管到哪个城市，那个城市的人就长了痔疮，所以对菲利斯人来说，哦，根本就是烫手山芋、哦，送来送去，送来送去，最后不得已，他们觉得不行了，送回以色列。所以最后，他们非利士人是用什么方式送回那个约柜？是用牛车。但所以你看很有趣哦，非利士人是外邦人，所以外邦人不知罪，他用错误的方式把约柜送送回以色列家。非利士人有怎样吗？没有哦。而且当他们把约柜送出去的时候，他们的痔疮就就停了，就好了，他们就松了一口气了。
你有去读圣经，你就会知道说，当那个他们连用那个牛车运回来也是非常神奇的，因为他们是特地找了一个还在喂小牛、还没断奶小牛的母牛，要把约柜扛回来。那、啊、正常还在喂小牛的，应该这样讲啦，正常你还在。还在养育孩子的，你是不会离开孩子的。可是那那那个母牛，它圣经上有记载到，就是它它却有办法，它明明应该不想离开它的孩子，可是它却还是笔直的边叫，就是它不要不要走嘛。可是它边叫还是边往以色列境内去。它最好是有 GPS 啊，它还知道怎么去以色列境内。所以，所以菲利斯人在这件事上真的知道，耶和华神是真神。他们没有办法留下这个约柜，而且约柜真的就自己回到以色列境内。这个神是真的神。好，所以这是外邦人的习俗啊，不知罪的不知罪的人做这件事没错。可是以色列人是什么？是神的选民，他们可以这样不清楚吗？不行。而且在民数记四章的时候就清楚的记下，约柜要怎么样被对待？他是必须要有由立位人，还不是随便人可以扛的呢？要立位人，而且要用台的。而且有很多细节，呃，每一个细节其实都有含义。还有牧师甚至有研究过，说，呃，为什么要用海狗皮？然后毯子的颜色是什么？放置的器具都不能马虎。说实话，不是神啰嗦，而是这些都是预表耶稣。所以旧约还是要读，是因为旧约当中有很多东西都有耶稣的签名，有很多都预表着耶稣的救恩。因为对神来说，救恩非常非常的重要。所以，如同你们知道为什么摩西？用杖击打那个磐石，磐石两次，他就不能进，他就不能进迦南美地嘛？因为其实他那个是击打磐石这件事情，第一次击打一次，那个是预表耶稣要为我们破碎身体，之后就不用了。上帝只跟他说，你用吩咐的水就会流出来。可是摩西干嘛？击打两次，因为他想说上次一次怕不够，不够有力，他就击打两次。这预表什么？你知道吗？他怕耶稣做的不够。完全，所以他还要再帮神做。上帝要不要我们帮他做？不要，你越做越错。所以有时候不做是对的。上帝说叫你吩咐就吩咐。所以摩西为什么那个时候不能进迦南地，是因为这个原因。神不要他跟我们的约定被打破，因为约定就是耶稣为我们死一次，耶稣没有为我们死第二次。阿门。已经完成了，哈，所以是这个原因。但是摩西后来还是有，还是有进迦迦南地的，哈。我们大家在新约的时候就看到过，所以这都是有原因的。神做每一件事情都是有原因，而且都是为着我们的好处的原因，都是为了救恩。这个这个救恩，这个约是这样写，这样写，这样写。这个约定已经立了，就不会再更改。阿门。好，所以。牛车是其实是用赶的，所以以色列人就是因为用了错误的方式。那为什么乌撒这件事会变得这么严重？主要就是，呃，其实有圣经学家有查出来哦，其实这个约柜在乌撒家待了七十年之久。他为什么敢去服？因为搞不好平常这个约柜在他家就很平常的，他就跟这个约柜相处，所以他没有想过他会发生，他不可他不可以去服。而且其实，可是哦，其实哦，你换句话说，这个约柜。大家都知道他这么神圣，尤其是他赢回来的那个时候，菲利士人的城城市发生那么多悲惨的事情，难道没有传回来吗？当然是有传回来啊！以色列之家才会知道约柜才可以回来啊，不然好不容易拿到战利品，谁要还给你啊？对不对？好，所以在乌撒家长达七十年之久，可是他们却没有用心的了解约柜的运送规定等等，所以其实。呃，难辞其咎，而且最重要一点是什么？你知道吗？他无傻明明就不应该用手去扶，他做错事了啊！如果神没有击杀他，那他还扶住了，让约柜没有倒，对不对？那结果是什么？无傻反而会被赞许耶，对不对？那本来一件错的事情，反而变成被赞许的事情，这样子反而其实是不对不好的。所以当下，而且的确在旧约，无傻就被击杀了。旧约就是你做不好，就是你死嘛。那所以，其实很多人看到这边就会觉得很紧张。可是我要告诉大家，不要紧张。你现在在新约之下，上帝不会再这样击杀你。你不会是第二个乌撒，你不会是第二个约伯。不用担心，这些事不会发生在我们身上。好，但是我们的确还是可以从。
这些当中学到很多。而且其实这件事情最大的责任其实也还是大卫。大卫那时候当王嘛，所以他主责嘛。其实他要扛，可是最后是乌撒死了。对，但是后来感谢神，我们会你你去看圣经，你会知道后来大卫还是重新查考约柜应该要怎么赢回来。最后他还是有用正确的方式把约柜赢回来。好，当我们分享这些，你会知道，不论是你自己原生家庭的缘故，或是你在读旧约的缘故，我们可能都会以为神会很严厉，或是说呃我犯错，神就会处罚我。其实我们要用正确的眼光来认识神。其实神很爱我们，神不会因为我们犯一点错，或是你犯很大的错，你就被给你啪洗、恭喜、好利息。不是的，牧师说，神他会管教我们，可是神不是处罚我们，管教是为了我们的益处，不是要让你好看。好，所以我们要正确的认识神。你要当你知道神很爱你的时候，你就知道神不是要给你死，不是给你好看，而是神要帮助我们。怎么样变成好的、正确的？但并不是说哦，我们要做到这一切，我们才有资格被爱，而是，或是说你要做到这一切，那你才有资格来信耶稣。没有恩典本来就是不配得的，所以到底什么是真爱呢？让我们一起来看《约翰一书》四章十节，我们一起来念：不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。所以。我们能爱神，其实是我们先被爱。我们来看一下下一页，在十九节的地方，我们爱因神先爱我们。所以恩宠教会常常说，你要先来领受神的爱，你真的被爱，你才能够活出那个被爱的身份。不是靠你自己，不是靠做工，不是靠行为，不是靠律法。所以其实我们爱是因为神先爱我们。但是呢，我们能不能？我们还需不需要为主做工？其实还是需要，但是理由不一样的。你不是做工得工，呃，做工得工价也没错。但是我们做工不是为了得工价，我们做工是为了什么？我们是为了承受神的产业。我们是神的儿女，将来有一天我们要与神作王一千年。你会希望一个作王的人什么才干都没有吗？嗯，好啦，说不定到时候我们有新全新身体的时候，自然什么都会了，也是有可能。但是你知道你现在所做的，你就是在天上积财宝，我们也积一点吧。啊、而且重要是不是你不是只在天上积财宝，你在地上就已经开始积财宝了。你所做的每一件事情，上帝都给我们奖赏。阿门。好，所以我们还是要做主公，但是我们做主公是为了。承受产业，我们都是继承人。好，所以祝福我们每位弟兄姐妹。我们知道能够回应神的爱，是因为我们知道神已经先爱我们。我们能够来回应做主的功，是因为我们先被爱，我们已经被满足。这也是恩宠教会常常分享的，希望我们每个弟兄姐妹能够领受。愿上帝祝福大家。好，那我们就一起来做结束祷告。亲爱的天父，谢谢你，谢谢你透过我们的生活各个面向来。让我们知道神，你有多么爱我们。不论是透过圣经、透过敬拜、透过弟兄姐妹彼此真实的相爱，主要我们真知道你何等的爱我们。主要，并且你已经差派你的儿子耶稣为我们做了挽回祭。主要，我们真知道我们已经被你挽回，我们不再是外人，乃是神家里的人。谢谢你如此的爱我们。赎回我们的一切，也使我们能够成为那个新造的人。我们能够活出相称的生命。谢谢你，让我们能够用正确的眼光来认识你，知道你何等的爱我们。你不轻易发怒，你不轻易的责罚我们。主要你乃是用慈生爱所，将我们牵引至你的国度。在神的家中，谢谢耶稣，你何等的美好！谢谢天父，谢谢圣灵，谢谢三位一体的神，在我们的生命当中掌权作王。这是我们的，这是我们的祷告。谢谢你，相信我们，包容我们，接纳我们所有的一切。谢谢你，按我们的本相爱我们。奉耶稣的名祷告，阿门。好，感谢神，我们一起来做信仰宣言，打从心里来念。我们一起，一二三，请。我相信上帝差派他的独生爱子耶稣为我的罪死在十字架上。我相信他胜过死亡，并且从死里复活。
我现在是上帝所爱的孩子，因他流的宝血，我大大得福，蒙受极高的恩宠及深深被爱。我永远脱离疾病、灾害与死亡。耶稣如何，我在世上也如何。感谢神，让我们一起来领受本周的祝福。亲爱的天父，谢谢你，谢谢你。即便我们在我们的职场，在我们的生活当中，或是我们好像不是常常感受到你与我们同在。可是神啊，我们真知道，即便如此，你仍然与我们同在。主啊，不是靠我们的感觉，乃是这是你的应许。你真真实实的内住在我们的心里，你就是那以马内力的神，天天与我们在一起，帮助我们。谢谢你，谢谢你，谢谢你，祝福我们，主啊，并且即便我们今天离开教会，可是主、啊，我们知道教会不是一个建筑物，乃是。乃是神，你与我们同在。当我们弟兄姐妹聚在一起的时候，那就是教会。主啊，谢谢你帮助我们，让我们天天都领受你的恩典与慈爱。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永远。我们一起说阿门。好，再来想邀请你跟我做一个祷告，邀请耶稣住在你的心里，赦免你一切的罪，给你一个全新的盼望，可以让过去的一切失败跟一切的痛苦都过去，让耶稣给你一个全新的生命。预备好了吗？等一下我说一句，你跟我说一句哦。如果可以，你可以把眼睛闭上，让你说出来的话宣告出来，让你的心里完全相信，来看见上帝的荣耀。要开始喽。好，那我说一句，你跟我说一句哦。亲爱的主耶稣。亲爱的主耶稣，我邀请你，我邀请你住到我的心里，住到我的心里，做我的救主，做我的救主，做我生命的主，做我生命的主。谢谢你赦免我一切的罪，谢谢你赦免我一切的罪。我的过去，我的过去都交在你的手中，都交在你的手中。我的未来，我的未来，那美好的未来，很美好的未来也在你的手中，也在你的手中。亲爱的圣灵。亲爱的圣灵，请你现在来充满我，请你现在来充满我，来引导我的一生，来引导我的一生。谢谢你，谢谢你，亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我相信你为我死，我相信你为我死，为我的罪死在十字架上，为我的罪死在十字架上，又为我复活，又为我复活。谢谢你，谢谢你，亲爱的阿巴天父。亲爱的阿巴天父，谢谢你差遣了耶稣，谢谢你差遣了耶稣，我所有一切的罪。我所有一切的罪，定罪，定罪，诅咒，诅咒，疾病，疾病，死亡，死亡，都归在耶稣的十字架上，都归在耶稣的十字架上。亲爱的阿巴天父，亲爱的阿巴天父，从今天开始，从今天开始，我回到你的家，我回到你的家，我是有父的人。我是有父的人，我是有家的人，我是有家的人，我大有盼望，我大有盼望。这样祷告，这样祷告，是奉耶稣基督的名求，是奉耶稣基督的名求。阿门，阿门。